সবাই লিখবে স্ট্রাকচার বাবা স্ট্রাকচার মানে কি জানি গঠন মানে দেখতে কেমন গঠন স্ট্রাকচার কি বলো তো মিস্টার সাবজেক্ট প্লাস এম অথবা ইজ অথবা আর তারপর কে ভার প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন অবজেক্ট না এক্সটেনশন লিখবো কারণ অবজেক্টও বুঝাতে পারে কমপ্লেন বুঝাতে পারে এখন তোমাদেরকে একটা জিনিস আমি বুঝাই দেবো এই জায়গায় আমি তো পুরা ঘেমে মেমে অস্থির ঠিক আছে ওকে ফ্রেন আমরা এই জায়গায় একটা জিনিস বোঝার আছে সেই জিনিসটা বোঝার কি বাবা দেখো এটা কেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এম রাইট আমি ধরো লিখলাম আমি তোমাদেরকে ক্যামেরায় বুঝাই দেবো সমস্যা নেই আমার রাইট ওকে ফাইন এটা আমি লিখলাম এম রাইট কে বোঝে নাই এটা আয়ের সাথে আমরা লিখব আয়ের সাথে কে বসে এম শুধু আয়ের সাথে এম বসে আমরা গ্রামেটিক্যালি মনে রাখবো না শুধু আয়ের সাথে কি বসে এম বসে আর ইজের সাথে কি লাগ বসে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এরা কারা বুঝাই দিচ্ছে সারে সিঙ্গুলার এই কথাটা মনে রাখবো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর আরের সাথে বলে জি প্লিজ বাকিগুলো আমরা এটা মনে রাখবো কেমন কেমন সুন্দর না তাহলে আমরা বল এম এর সাথে কে বসছে আই ইজের সাথে কে বসছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর আর এর সাথে কে বসছে বাকিগুলো কারাগুলো সমস্যা আছে আমরা আই থাকলে এম থাকলে সাথে সাথে কি বসাই দিব এম কি বসাই দিব এম এম রাইট ওকে ফাইন লিখে নাও লিখে নাও ক্লিয়ার করে নাও সমস্যা হচ্ছে ক্লাসে আমি ক্যামেরায় যত দ্রুত পড়াবো ক্লাসে কি তত দ্রুত পড়ানো যায় সব তো অনেকের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে কার পায়ের নিজে চলে যাবে কারো পেটের ভিতরে চলে যাবে কারো পেটের পাশ দিয়ে চলে যাবে স্যার ওটা কি বলবে স্যার বুকে ব্যথা হচ্ছে হাসপাতালে যাব স্যার ঠিক কি না যেমন গত ক্লাসে একজনের বুকে ব্যথা হয়েছিল এখানে না চকবাজারে স্যার বুকে ব্যথা আমি আর পারবো না স্যার কলম চলে না ঠিক আছে কলম চলে না আচ্ছা আমরা বলবো স্ট্রাকচার মিনস গঠন অথবা গঠন প্রণালী প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার হলো দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সাবজেক্ট প্লাস উইথ আই এম আচ্ছা উইথ ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার উইথ আই এম উইথ ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার উইথ আর দ্য রেস্ট অফ দেম মানে বাকিগুলো বাকিগুলো মানে রেস্ট অফ দেম না আচ্ছা গুড এখন হচ্ছে হু আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কয়জন এই জন্য তোমাদেরকে বলতে হবে এটা হলো সিঙ্গুলার নাম্বার কথা বোঝা গেছে ঠিক কি না এখন কথা হলো মাহাপিলে চলতেছে পড়াশোনা এম রাইট আচ্ছা তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার খারাপ আর যতগুলো জিনিস ওজন করা যায় ওজন করা যায় কিন্তু একবারে এই যে একটা দুইটা করে কেনা যায় না আমরা বলবো আফিস অফ কেক এই যে এটা কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কেক কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মানি বলতে হবে মানি তুমি আমার হানি মানি তো হানি চেয়ে সবাইকে বলতে হবে মানি তুমি আমার হানি এই জন্য তুমি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ক্লিয়ার এই যে যেগুলো ওজন করা যায় সেগুলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তারপরে যে কোনো নাম হি সি ইট এগুলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে এবং একটা জিনিস পৃথিবীতে আছে ধরো সূর্য দ্য সান দ্য মুন দ্য ওশান দ্য অ্যাটলান্টিক দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বাংলাদেশ এমারাইট এগুলো সবগুলো কি থার্ড পার্সন বোঝা গিয়েছে আরও অনেক থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আল্লাহ দুনিয়া আছে আমরা পরে শিখবো তাহলে আপাতত এগুলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কেমন আর কে আর বাকিগুলোর সাথে আমরা আর বসিয়ে দিব দেখি আমরা বসাই আমরা সাবজেক্ট বসালাম আমরা সাবজেক্ট কিনিলাম আই আয়ের সাথে কি হবে এখান থেকে 
হ্যাঁ নাকি অন্য কিছু হবে হ্যাঁ অন্য কিছু যদি হয় তাহলে ঘুষা দিয়ে নাকশা একেবারে পুরো একেবারে সৌরজগৎ ঘুরে পৃথিবীতে পাঠায় দিব ঠিক আছে তাহলে আই অ্যাম এখানে আমরা লিখতে পারি আই অ্যাম লার্নিং ভার্বের সাথে আইন দিয়ে দিব এই যে ভার্ব হচ্ছে কি লার্ন মেইন ভার্ব কি লার্ন তার সাথে কি দেব আইন জি তাহলে আই অ্যাম লার্নিং কি এক্সটেনশন বসাবো ইংলিশ কথা বলা যাবে না বাবা এইদিকে আই এম লার্নিং ইংলিশ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আচ্ছা এখন যদি আমি যদি বলি আমি যদি বলি তাহলে উই তাহলে সাথে কি হবে আমরা একসাথে বলবো আই এম লার্নিং ইংলিশ উই আর লার্নিং ইংলিশ হি ইজ লার্নিং ইংলিশ শি ইজ লার্নিং ইংলিশ মাই মাদার ইজ লার্নিং ইংলিশ মাই ফাদার ইজ লার্নিং ইংলিশ উচ্চারণ করে মানুষজন বলে তো দাদায় নাম রাখছে এইটা কি তো দাদায় নাম রাখছে নি আমার দাদায় নাম রাখছে নি কারো দাদায় নাম রাখছে নাকি আমার বাপের নাম রাখছে নাম রাখে নাই এটার প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবং অ্যাফারমেটিভ আমার রাইট এখানে নেগেটিভ আছে কিছু নাই আচ্ছা আমরা যদি বাবা এটা নেগেটিভ বানাই তার মানে আমরা কি করতে হবে নট ঠিক আছে দুইটা ভাবের মাঝখানে বসে দিতে হবে নট তাহলে কোথায় বসা দিব এই যে আমরা সুন্দর করে লিখব নেগেটিভ আই এম নট লার্নিং ইংলিশ বোধক দেখো নিগেট এর নেগেটিভটা আবার ভার্ভ করা যায় নিগেট আবার নাউন করা যায় নিগেশন কি আচ্ছা তোমাদেরকে এগুলো শিখে পাবো আমি শুধু ড্রোনটারি এখন অনেক কিছু মাথার উপর দিকে কোনো সমস্যা নেই আলাম ইনসার আছে চিন্তা নাই চিন্তা আছে আলাম ইনসার নাই ঠিক কি না রাইট চিন্তা নাই কে আছে আলাম ইনসার আছে আর চিন্তা আছে কে নাই দ্যাট সেট বুঝতে পেরেছ কি বলতে চাচ্ছি ঠিক আছে বলতে চাচ্ছু বলতে চাচ্ছি আলু থাকলে চিন্তা নাই কিন্তু আলু না থাকলে চিন্তা আছে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলে ভালো না বুঝলে আরও ভালো বুঝলে কদু না বুঝলে মধু আচ্ছা এখন আমরা শিখলাম এটা এখন তাহাকে যদি আমরা নেগেটিভ করলাম অ্যাফারমেটিভ করলাম তাহাকে যদি কোনো রকমে ইন্টারগেটিভ করা যায় তাহলে তাকে কি করতে হবে তাকে একটু বাঁকা করে নিতে হবে কি করে নিতে হবে বাঁকা করে তার মানে মিস্টার ওজিলিয়ারি কোথায় চলে আসবে সাবজেক্টের সামনে চলে আসবে আমার রাইট তার মানে আমরা বলবো এম আই লার্নিং গুড ভেরি গুড লার্নিং ইংলিশ কারো বুঝতে সমস্যা দেখো এমটা শুধু সামনে দিয়েছি এই সাবজেক্টের সামনে দিয়েছি আমার রাইট কারো বুঝতে সমস্যা হয়েছে বাবা এগুলোর জন্য বলো ও আচ্ছা মাঝে মাঝে করতে হয় নিজেকে প্রশ্ন না করলে হবে না মনে করো তুমি তোমার বাবা অনেক টাকা খরচ করে ফেলতেছে তখন তোমার বাবা প্রশ্ন করবে আর এই সব টাকাগুলো খরচ হয়ে গেল আমি এত টাকা খরচ করি কেন মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে আমি রাইট আমি কেন তার সাথে এই রাগ করলাম এরকম হয় না দ্যাটস ইট ঠিক কি না আচ্ছা তাহলে এম আই লার্নিং সবার সাথে বলবো সবাই বলবো এম আই লার্নিং ইংলিশ ইউ অ নিজেকে বললাম হ্যাঁ তুই শিখতে চোস ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা কেউ বোঝে নাই এটা কেউ কেউ আসে আমার বোঝ নাই জাস্ট এমনা এমটা কোথায় নিয়ে এসেছি এই যে মিস্টার সাবজেক্টের সামনে নিয়ে এসেছি আমি রাইট এখন যদি আমি যদি আমি সবাই লাস বেঞ্চ কিন্তু ডিস্টার্ব করতেছো তোমার প্রথম থেকে একটু একটু মনোযোগ দিতে হবে আগে ক্লাসে ছিল আগে ক্লাসে ছিল লাস বেঞ্চে একজনও ছিল না তাহলে আলাম সারের ক্লাস তাহলে তো বুঝো তুমি তাহলে তো আমাকে চিনো তা চেনার পরে যদি তুমি না চেনার ভান করো বলি তাহাকে চিনি চিনি বলে চিনলাম না তাহলে তো হবে না ঠিক আছে চিনতে হবে ঠিক আছে না বান্দর তিনটা একসাথে থাকা যাবে না বান্দরকে ভাগ করতে হবে ঠিক কি না তিন বান্দর যদি একা না হয় এ বান্দর এরে খামসা দিবে এ বান্দর এরে খামসা দিবে ঠিক আছে 
আর পাশ আশেপাশে যদি কিছু বান্দর থাকে দেখবে কি হয় দেখি যাই ঠিক আছে তাহলে কি বল কি করব মা আমরা এম নেট এম নট কি আমরা লিখতে পারবো না কি লিখবো মা এইট কি লিখবো আচ্ছা আমরা সবাই একসাথে বলবো এম নট বলবো সবাই এম নট লেখা যায় না এম নট কে করতে হবে এইট मान एम एर नट बसान पर नट बसान जाएरेडी प्रश्न मत चिन्ह दीते हैं प्रश्न मत चिन्ह दे माइ गड क्यों तो बोलो ना ठीक है इंटरोगेट मान प्रथम आगे प्रश्न बोध चिन्ह बसा दीते हैं तरह वाक्य लिखते हैं ठीक है ये कि कर बाबा इंटरोगेटिव नेगेटिव बोझा गया है ये आक भाव करा जाए कि बोल तो एम आई नट लार्निंग इंग्लिश एम आई रईट क्या बोझे नाई शिशुटा जो ये आक भाव करते एम टाइम लिखे दिल आई टा लिखल एम नट टाइम लिखल एम आई रईट नट लार्निंग ইংলিশ কে বোঝে না এটা বলো কে আছো বোঝো নাই এমন কেউ আছো বোঝো নাই বুঝছো এখন আমরা সবাই মিলে তাহলে একসাথে বলবো ক্লিয়ার আমরা সব সবাই মিলে বলবো 